喝杯牛奶吧，对睡眠有好处。今天中午的事，我彤彤的命不错。黄教授说他以后命带龙强，非富即贵，将来会比我更出色。这里面是黄教授选出的字，喝了彤彤的八字，说可以在里面选。立洛生怎么样？听起来好绕口。哦，这样好吧。那立玉瑶怎么样？不够气派。立千璧，笔画好多，以后如果被老师罚写，不是很吃亏吗？你经常被老师罚写呀、啊？我从小到大在班里都是当班长的。那这个呢？李安迪，好像女生的名字。名字真的好难选，你来定吧，叫什么都好。名字是一辈子的事，当然要慎重一点了。前段时间在金融界闹得沸沸扬扬的乐嘉酒店对向豪抵赌注资事件又出现了新的变动。据知情人士透露，乐嘉酒店并不是真正的出资者，真正的幕后资方是力士集团。这意味着力士集团现在已经成为向豪抵赌背后的真正掌舵者。向豪抵赌背后的注资人是你啊？叫厉星宇怎么样？你是怕向氏不接受你的注资，所以用乐嘉连锁酒店来取得他们的信任。我们可不可以不要在家里谈公事？而且我不喜欢你质问我的语气。彤彤的名字就叫厉星宇好了。这件事情调查清楚了吗？我想知道查到历史和乐嘉账目来往的资料了吗？这个乐嘉背后的财团是否就是历史集团？喂，我是向氏集团的财务总监，呃，麻烦转一下乐老板。那就这样。喂，喂，这个李仲谋向来和我们向氏过不去，他到底想干什么？现在乐嘉方面已经拒绝和我们联系了，你们那边调查的怎么样了？如果昨天报道属实的话，不知道李仲谋下一步会做什么。张总，你给我们具体的说一下吧。好，那近期呢，我们公司呢还会在。王总，请您说一下您公司明年的计划好吗？明年我们准备在华尔街上市。请问上次奥巴马在白宫演讲对经济有什么影响呢？公司啊还会在更大规模的在这个。我们历史集团对于世界经济的发展都抱着乐观的期望。当然了，还有任何中外的发言，我们都静观其变。历史越做越大，我们都非常想跟您合作。当然了。希望我们历史以后可以跟王总多多的学习。向先生您好，今天是您第一次以向氏集团继承人的身份出席这次活动，请问您对历史集团这次收购计划有什么想法吗？昨天新闻里对向豪帝都收购报道属实吗？前段时间向先生曾携带您儿子的母亲出席张曼迪的新片首映礼，请问收购一事是否与您私人的恩怨有关呢？请问您这次收购的真实目的是什么？有传闻说您跟厉仲谋先生矛盾重重，请问您是否认为向豪帝都的收购是针对您个人的行为呢？李仲谋，你这么容不下向氏，要把向氏赶尽杀绝，你不怕我将来以其人之道还治其人之身吗？能不能容得下向氏，要看我的胸怀。可不可以将我赶尽杀绝？那就要看你的本事了，李仲谋，你别那么得意。商场之上，瞬息万变，胜者为王，败者为寇。千万不要给我机会，否则你会死得很惨。在我李仲谋面前
你永远只有一种身份，那就是败者。我不会放过你。我期待那一天的到来。李主公，先生，先生，先生，不要着急，不要着急，啊？靠你们帮助啊！可以，没问题。董事长，董事长，一定要沉住气啊！回去我们再想解决的办法。这儿毕竟是公众场合，被报道出去会有损相氏的形象啊！做人要沉得住气。不好了，董事长，怎么了？总裁在家中得知酒店被历史收购一事，他受不了刺激，当场昏倒了。他现在人在哪儿？已经送到医院了，快走。抢了一个独家，向氏集团总裁因为不堪刺激，已经昏倒住院了。对，你就非要做的这么绝情吗？你那天明明讲要给向氏一条生路，现在向氏正在危急的关头，你却把收购的消息对外公布。我问你，你这是在给他一条生路吗？原来你跟我说的一切，通通都是假的。你就是要置向义于死地。好啊。现在向义如你所愿住院了，你满意了吧？这件事情牵涉到历史的财政问题。为了集团的利益，我必须这么做。我说过了，我会尽全力去保护向豪帝都的名号。你不要在我面前抵赖。我知道，你分明是想把他逼到绝境。我知道你恨我，你恨他，你恨你自己从小到大就被人嘲笑是私生子。所以你要报复，你要逼死他，你要让他看到他辛辛苦苦打拼起来的一切毁在你的手里。是，我恨我从小被人嘲笑是私生子，我恨相依对我们母子俩这么绝情。可是现在我已经不会在乎他承不承认我，因为他根本就不配当我的父亲。你现在终于说出来了。你恨他，是因为他从来不把你当儿子看，所以，所以你拼命努力，你想在他的面前有所表现，你想让他看到，你想让他知道，你才配做他真正的儿子。但是，但是你现在已经成功了，你何必一有亲手把他送到黄泉路上呢？你现在这种状态，我们根本就没法沟通。等你冷静下来，我们再谈。周鹏，周鹏，你不能这样做。我不管怎么说，他毕竟是你的父亲。你就是再恨他，他毕竟给了你一条生命。不要真的逼死他，放他一条生路吧。我再说一遍，我没有害他，我是在救他。
小朋友，你都等了两个小时了，我们董事长今天有事儿，快点走吧，改天再来啊。走吧，走吧，走啊，走吧。董事长慢走。从现在的情况看，前段时间药物治疗的结果不是很理想，现在应该尽早的找到合适的肝源，然后立即手术，不然等到肝功能进一步衰竭，会影响到肾脏、心脏等器官，到那个时候啊，就真是回天乏术了。相依，芷宁，你怎么来了？我只怕我不来，我们就要在另一个世界见面了。日子过得真快呀、啊！咱们有三十年没见了吧？我们虽然生活在一个城市，可是你却避着我那么多年不见。当年你说过，以后我们老死不相往来。你果然说到做到。今天要不是我来，你是不是打算？一辈子都不见面啊！你过来你老了，好多白头发。我怎么能不老啊？你也老了。是。人这一辈子，最留不住的就是岁月。可是连岁月都磨灭不了的，就是人的情感。志玲啊，这些年我对不起你们母子。我欠你们母子的，这辈子是还不了了。等下辈子吧。这么多年来，我爱着你，恨着你，怨着你，想着你。到最后，我自己都不知道，我对你是哪种感情了。都这么大年纪了，还说这些事情。有什么用？都过去了。我今天来，一来是看看你，再就是
相好帝都的事，我向你道歉。我没有尽到一天做父亲的责任，他恨我。我理解，我会想办法再劝劝他，你就安心养病，什么都不用想。哎，活了这么大把年纪了，现在一切都看淡了。相好帝都是我大半辈子的心血，刚听到这个消息啊，我也是很难接受的，只是。我已经对不起永贤了，我更不想让湘军受到伤害。咱们上一代的恩怨，我不想牵扯到下一代。志宁啊，你同意我的想法吗？对不起，都是我的错。今天这一切，都是我造成的。如果不是我，他也不会死。是我害死了湘军的妈妈，所以，所以我才是凶手你好，请问一下，香、哦、义先生的病房是哪一间啊？前面左转，走到尽头那个房间就是。哦，谢谢啊，啊，没事。湘君，你还好吗？我听说你父亲病重入院，所以想来看一下，顺便代表仲谋说声对不起。你说你代表谁？仲谋。你不要在我面前说他的名字。你放手啊！凭什么让我放开？啊！凭什么让我退让？凭什么只有我失去我所爱的人？我为什么要让？啊！为什么要让？湘君，你别这样。湘君，好了，到底发生什么事了？啊！别这样将军。厉志宁要走了，我没想到这么多年，你还有脸来见他。这是我跟向义之间的事情，与你无关。你只要做好自己的本分就行。你是他的儿子，他现在最需要的是你。他当然需要我，否则可能活不过今年。你这是人说的话吗？我很清楚我在说什么，厉志宁。你想没想过，为自己前半生的所作所为忏悔？你给我记住，你让我失去的，我会加倍还给你。你永远成不了向家人。老李，开车。
。如果不是我，他也不会死。是我害死了湘军的妈妈。哦，向律师啊，你好，你好，我有个案子要你查，不过有点难度。没问题，你说。我要你查的是二十九年前的一桩旧案，傅浩翔你的太太，方永贤车祸案。为什么突然要查这个案子呀？当年的事……我只是问你，能还是不能？哎，这个案子呀、啊，当年是我办的。有时间碰个面吗？当然可以。一个小时以后。奉晚茶楼，好。先生请。啊，你好，你好，坐吧。好。请问先生要点什么？哦，就这个。你怎么突然想查你母亲的案子？我只是想知道内情，你想知情也合理。这个就是当年那个案子的资料，一些大致的经过，这上面都有记录。先生，请慢用。好，谢谢。当时车上。不止我母亲一个人，对，是两个人。你母亲当场死亡，那个女的没死，她活下来了。她是谁？那个女人姓厉。当时传闻和你的父亲有暧昧关系。我记得当时我们赶到车祸现场，这个姓厉的女人被卡在车里，费了好大的力气才把她救出来。后来医生说她的腿保不住了，她还又哭又叫。再后来看到你母亲的尸体抬过来。他突然叫不出来了，只是瞪大了眼睛看着你的母亲，浑身在发抖。当时谁开的车？应该是你母亲。你母亲坐在驾驶座上，而那个姓厉的女人坐在副驾驶的位子。汽车是因为超速追尾，撞到前面的一辆重型卡车，车头完全被撞变了形，凹进了车身。撞击的时候，车身发生了一些偏移，因此。那个姓厉的女人这边情况要稍微好一些，她只是被卡住了腿，保住了性命。如果这个女人在撞击的时候突然击打方向盘，好让自己坐在这一边能够逃过强烈撞击，有没有这可能？有可能。事后我们也问过她，可是。他当时的情绪非常不稳定，也没问出什么有用的东西。后来根据鉴定，汽车撞击的过程几乎没有刹车的痕迹。当时的车速也比较快。按照汽车的行驶路线来看，汽车应该是从上面的坡道一路冲下来，直接追尾了。因为开车的人是你母亲，所以她是事故的主要责任人。厉女士当时做了什么无法界定，只有她自己最清楚了。你刚刚说，车子是直接从坡道上冲下来的，车速很快吗？对，我也觉得奇怪。按理说，汽车在下坡的时候应该减速，但是不知道为什么，当时的车速还是那么快。你的意思是，我妈妈的死或许另有隐情？哎，这个不好说。呃，这的确是一场意外的车祸，不是人为。呃，但是其中的内情我们不得而知。我觉得呀，你要是真想知道，不如去问问这位厉女士。问她，她会说实话吗？她会承认自己破坏别人家庭，害死了我妈。我爱你帮我查清楚这件事所有细节，包括他们三个人的关系。向律师，其实这是你的家事。如果你真想知道真相，不如问问你的家人，或许会更有用。你什么意思、啊？事情过了这么久，当年什么都没查出来的案子，现在你能查到什么
，就算是当年厉女士情急之下动了方向盘，那也可以看作是人的本能啊。去他的本能！你怎么不说他有害死人的本能啊？就算是有，现在事情隔了这么久，你也做不了什么呀。我会让你知道我到底能做什么。你母亲坐在驾驶座上，而那个姓厉的女人坐在副驾驶的位子。汽车是因为超速追尾，后来根据鉴定，车子撞击的过程几乎没有刹车的痕迹陈医生，结果出来了，你能来一趟医院吗？好，我马上过来。爸，你醒了？啊？怎么不在床上躺着？躺了太久了。来，一起坐下，听听陈医生怎么说。情况怎么样？是这样，情况不太乐观。我们把你的血样和向老先生的做了一个对比。各项数据显示呢，你不适合为向老先生提供肝脏。怎么会不适合？按理说，直系亲属中配对的成功的可能性比较大，但是很遗憾的是，你们虽然是父子关系，可是血型不同。你父亲是 R H 阴性 O 型血，你呢是阳性 O 型血。所以不适合做肝脏移植。怎么会这样？天意。那赶紧找其他肝源啊！向老先生的血型是非常罕见的，在全市也找不到几个。就算是找到了，素昧平生，谁愿意把自己的肝脏捐献出来呢？我可以出高价。想去，有些事情也许早就是注定的。听天命吧。天命，什么是天命啊？难道我的天命就是二十九年前失去我母亲，现在再失去我父亲吗？那你们在这儿先慢慢聊啊。湘君，你有这份心，我就心满意足了。这些年我欠你们的，你妈死的早，我愧对她呀。我想知道，你跟厉锦玲之间到底发生了什么事？厉仲谋明明比我大一岁，为什么结婚的却是你和我妈？这件事要怪，只能怪我当年一念之差。厉家三代经营珠宝，我是因为一条珍珠项链认识了厉志宁，我俩一见钟情，很快就成了恋人。可是，在一起之后，我发现他脾气非常暴躁，我们两个经常吵架，我忍受不了他，就提出了分手。我们向家和你外婆家是世交，你母亲从小呢就很喜欢我，在我跟厉志宁分手的那段日子里呀、啊，她一直陪在我身边，我不想辜负她。在这期间，厉志宁一直苦苦纠缠，我为了摆脱她，就和你母亲很快结了婚。没想到这个时候，厉志宁找了过来，他说。他怀了我的孩子，厉仲谋
。是。起初我以为是他在骗我，没想到他真的生下了我的孩子。我明确的告诉他不可能跟他在一起，可李志明他不接受这个事实。他不惜一切的想破坏我跟你母亲的生活。他都干了什么？当时相识的生意已步入正轨，但因为他从中破坏，你的母亲几乎赔尽了他娘家的所有家当，但仍然无法令相识起死回生。再后来，你母亲因为车祸去世。李志宁也因此瘫痪，他才放弃了自己疯狂的举动。因为我妈死了，他已经达到了报复的目的。不管怎么说，是我对不起你妈妈，也伤害了仲谋。现在你们兄弟两个也因为我们的恩怨而变成仇人。这是我最不希望看到的。已经太晚了，湘君，别急着走。再听我说一句，你跟仲谋都很喜欢那个吴小姐，但是我看得出来，仲谋这次是认了真的。能不说他吗？你放手吧。为什么让我放手？为什么牺牲的人从来是我？因为吴小姐选择的是他，那是因为他被他迷惑了。你现在这样继续反击，不愿放手，不是又让以前的事情重演吗？既然他是你儿子，那他应该救你。你觉得我还有什么资格去要求他吗？我宁可就这样去见你的母亲。只要你今后的日子不要活在恩怨中，我一定让他救你。来喝一杯吧，这是你最爱的红酒。你找我什么事啊？有什么话直说，我们之间不用那么客气。我想请你帮个忙。什么忙？你对李仲谋。到底还有没有感情？我爱过他，你是知道的。我爱他爱的深，伤了深。假如现在问我，还会不会痛？如果说没有的话，那绝对是骗人的。怎么突然问我这个？你记不记得上次我们在你电影的首映式上假扮情侣，后来登上了各大报纸，好好的给你电影炒作了一把。向大律师，我已经谢过你很多次了。有什么话你就直说吧。我们可以再办一次。你当我的女朋友，我要让全世界人知道我在追你。我要你正式公开你跟厉仲谋分手的消息。你要我公布跟厉仲谋分手的消息？对。向军，你到底在搞什么花样？你别告诉我。你是又爱上我了？跟你说实话，我是为了想让李仲毛相信我放弃梧桐，让他对我失去戒心。又是这个女人，这个女人还真不简单。你不是被她迷得神魂颠倒吗？她怎么又突然成为了你的棋子呢？我已经看清了，既然梧桐不爱我，我没有必要苦苦纠缠她。你舍得吗？我必须面对现实。如果我要是有你这个觉悟的话，就会少了很多的心痛和眼泪吧。既然不爱了，就放手吧。OK， 我懂了。我帮你，我有什么好处呢？你不想报复吗？这么多年，我都想成为立誓的女主人。我用尽所有的感情和精力，去讨好他，取悦他。我对他的感情深得我自己都无法理解。自从分手以后
，我用尽了各种办法想去保守这个秘密。第一，我不想让它影响我的电影；第二，是我自己心里根本就不想承认这个现实。至于报复，我从来没有想过。我告诉你，不值。一句不值，就总结了我这么多年的感情。果然是向大律师，口才过人。安迪，你好好想想，与其说过段时间被外界知道你和李卓摩已经分手，还是输给了一个孩子的妈，为什么不主动出击，以高姿态公开分手，你抛弃他呢？况且你在新戏票房这么火，这个分手的新闻。可以掀起大众新一轮的对你个人以及影片的关注。让我考虑一下吧。我们当朋友当了这么久，这是我第一次诚心请你帮个忙。就算你不念及我上次陪你假扮情侣，也不应该忘了我们的旧情吧。向大律师连旧情这张牌都打了。OK， 我投降。事成之后，我一定请你吃顿大餐。嗯。呃，对不起，我关了。继续。李总，公司本月运营情况良好，在华东、华南地区的营运利润均有所提升。我们在华南区域筹划的新项目，下月就会正式启动。预计下个月在此区域内的营业利润会持续上升。呃，具体的营运情况我已经整理过了，请您过目。还有李总，我们在华东区的分公司主营营销的副总经理刚刚离职，好在他的离职并没有对这一月份的销售状况造成不良影响。嗯，不过我们还是应该尽快安排新的人选，来应对即将到来的营业淡季。呃，进。厉总，万熙集团的陈总已经在会议室等您了。好，我马上就过来。嗯、女朋友啊？干活。啊、哦，那好吧。那，这个是华东华南片区的报表。看完之后报给总裁，今天就要看完，李总等着要。这么多？嗯，加班喽。哎，洋洋，我介绍你进公司是让你帮我，不是害我的。我是在帮啊，那你不是说你没女朋友吗？那正好大把时间用来工作喽。你这，你还说你没女朋友？喂，死哪儿去了？开会呢。你以为都跟你似的？含着金汤勺，不用干活也能吃饭、啊。快说，什么事儿？没事儿。喂喂。喂。你半个小时给我打了十次电话，还留了一堆言。有事快说。你不是忙吗？那我自己搞定好了。哎，我跟你说啊，你现在不说可没机会了。我数三下，一、二。嗯、哦，好了好了，我说了你可要帮我啊，不准笑话我。快说，出来吧，相个亲。啊？相相什么？相亲啦，记得穿帅一点啊。谁谁相亲？跟谁相？你跟我。我跟你。你开什么玩笑啊你！我没有开玩笑，我是认真的。就能帮我个忙吗？快说，今天几点下班？我今天不行，我今天我今天加班。不是吧？这个时候你掉链子？林建东，你是不是故意的？那个姑奶奶，相亲是个大事儿啊，啊，我没经验，我也不擅长啊。你要是不帮我的话，我就死定了。我要是死了，做鬼也不会放过你
那你是在威胁我了？你就得帮我个忙嘛。那，行吧，行吧。你答应了，太好了，谢谢你，大叔 ，I love you。记得今天傍晚的时候，在富华花园酒店哦，不见不散。他跟我说 ，I love you。I love you too。一张睡在我胸口，冷风耳边狂吼，夕阳都坠落。仿佛墨镜头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我说，先把伤痛都感受，才懂得什么是勇敢，把黑暗都闯过。才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛，要给自己一个微笑。抬头仰望第一道曙光。多闪耀！背影拉长在身后，大步的向前走。当我抬起头，蓝天星在闪烁。开满鲜花的王国，还在为我等候。困惑挣脱会听到，有个我在对我说。只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。倔强，不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛，要给自己一个微笑。抬头仰望第一道曙光，多闪。不痛，放大和命运去冲撞。不痛，信仰在心底做炙热。